మారుమండి ప్రభు నీ కొరకు కొరకు సృష్టించుకున్న వాడు అవుతుంది నీ కొన నిన్ను పొందిన వారు లేరు మా ముందున్న ప్రభ ఈ యొక్క అరుటే రాక్షసం కొరకు కూడా నిన్ను స్థుతించుకుంటున్నాం బాబు నీ కొన్న సహాయం చేయమని మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుంటూ వాతావరణాన్ని ప్రభుత్వ స్వాదం ఉంచుకోమని ఏ సునాంలో ప్రార్థించుకున్నాము తండ్రి ఆమె చెప్తామా ఆమె గట్టిగా ఆమె ఒకసారి ఈ శ్లోకం చెప్తారా ఐ హ్యావ్ మై పేరెంట్స్ ఉందా ఉందా ఐ హ్యావ్ టూ ఇఫ్ యూ వాంట్ వన్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఓకే ఎవరి దగ్గర లేదు ఉందా మీ పేరెంట్ మీ దగ్గర ఓకే ఐ హ్యావ్ మై పేప ఉందా నోబడి ఇస్తే ఐ హ్యావ్ మై బై లైఫ్ ఇస్ట్ ఓకే వచ్చేనా విజయ్ వచ్చేనా వచ్చేనా రైట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ వా కొంచెం థ్యాంక్ యూ రైట్ సో ఇలా మరి పోయిన సారి మనం చూసాము యేసు ప్రభు అని యొక్క సర్వవ్యాప్తము అనేటువంటి ఒక లక్షణాన్ని మనం చూసాం ఎవరైనా చెప్తారా ఏ వచ్చిన చదువుకుని మనం ప్రారంభించాము మతాయి స్వార్థలోని మతాయి స్వార్థలోని ఇరవై ఎనిమిది అధ్యయంలోని ఇరవై మాట ఒకసారి చదవండి మరలా ఆ మాటను మనం చదువుకుందాం మతాయి స్వార్థ ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము మతాయి స్వార్థలో ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము చివరి మాటలు మనం చదువుకుందాం చివరి మాటలు మనం చదువుకుందాం చివరి మాటలను మనం చదువుకుందాం పదహారు వచ్చిన నుండి పద పదర కొంత మంది శిష్యులు ఏసు తమకు నిర్ణయించిన గలిలేలోని కొండకు వెళ్ళారు వారు ఆయనను చూచి ఆయనకు మొక్కిని కానీ కొందరు సందేహించారు సో బట్ జీసస్ పద్దెనిమిది వచ్చినప్పుడు అయితే ఏసు వారి యొక్కకు వచ్చి పరలోక మందును భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడి ఉన్నది కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులు శిష్యులుగా చేయండి తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామంలోనికి బాప్తీసుకు మెచ్చుచు నేను మీకు ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించుతున్నావు వాటన్నిటినీ గాయపడి వాళ్ళని వారికి బోధించు ఇదిగో నేను యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం మీతో కూడా ఉన్నానని వారితో చెప్పాను ప్రియమైన సోదరి సోదరులరా పోయినసారి మనం చూసింది ఏంటంటే ప్రభుత్వ యేసు క్రీస్తు వారు మనతో ప్రతి సందర్భం అందను ప్రతి స్థలం అందను ప్రతి అవసరత అందను ఆయన మనల్ని విడిచి పెట్టడం లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము మరి చూడటం జరిగింది ఆ చివరి మాటలు చూడండి ఇదిగో నేను యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం మీతో కూడా ఉన్నాను కాల సమయాల చేత బంధించబడిన దేవుడు యేసు ప్రభు అయి ఉన్నాడు దేవుడికి మహిమ కలుగును కాక హలలుయ అల్పయు ఆయనే ఉమేగా కూడా ఆయనే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆదియు ఆయనే అంతము కూడా ఆయనే దేవునికి మహిమ చెల్లిద్దాం హలలుయ హలలుయ ఎవరి ఎవరైనా మరి అనాది అనాదిగా ఉన్నవారు ఎవరైనా ఉంటుందంటే ఆయన ఒక్క యేసు ప్రభువు మాత్రమే సృష్టించబడిన దేవుడు అనేవారు ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఆయన ఒక్క యేసు ప్రభువు మాత్రమే దేవునికి మహిమ కలుగును కాక హలలుయ పలసీ పత్రికలో మీరు చూడవచ్చును పలసి పత్రికలో మీరు చూసినట్లయితే మొదటి అధ్యాయంలో యేసు ప్రభుని కూర్చున్నటువంటి గొప్ప విషయాన్ని మనం అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం పదహారు వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే పదిహేను వచ్చినంలో మరి ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అయి సర్వ సృష్టికి ఆది సంబోధుడై ఉన్నాడు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతుంది ఆయన అంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని గురించి ఆయన ఎలా ఉన్నాడంత అదృశ్య దేవుని యొక్క స్వరూపమై ఉన్నాడు దేవుడు ఆత్మస్వరూపి అండి కనబడని వాడు ఆత్మగా ఉన్నవాడు అటువంటి దేవుని యొక్క స్వరూపమే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అయి సర్వ సృష్టికి ఆది సంబోధుడై ఉన్నాడు కలగ చేయబడిన దేవుడు మనుషుల చేతులతో తయారు చేయబడిన దేవుడు భూమిని ఆకాశమును ఏమిటి మరి ప్రతి విషయాన్ని సృష్టించిన గొప్ప దేవుడు మన యేసు ప్రభు అందుకని ఆయన అంటాడు ఇదిగో యుగ సమాప్తి వరకు నేను మీతో కూడా ఉన్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని పోయిన వారు మనం చూసాం అలాగే వ్యాహాను యేసు ప్రభు అని బాధ్యస్తు తీసుకుంటున్న సందర్భంలో మరి ఇది ఒక స్వరము ఆకాశం నుండి వచ్చిందని పరిశుద్ధాత్మ్యమో మరి పావురం వలె పావురం లాగా వచ్చింది పావురం వచ్చిందా పావురం లాగా వచ్చిందా పావురం వలె కాబట్టి పావురం లాగా రాలేదు పావురం వలె ఒక ఆకారం లాగా వచ్చింది అది కూడా నువ్వు పండితులు ఏమంటారంటే ఇట్లా మరి ఆ స్వరము కానీ ఆ యొక్క ఆ పరిశుద్ధాత్మ దిగి రావడం కానీ యోహాన్ గారికి సూచనకండి ఎవరికి సూచన యోహాన్ ఇదిగో ఈయనే మెస్సియా ఈయనే లోక పాపాలను మోసుకొని పోయే దేవుని గొర్రె పిల్ల అని యోహాను గారికి చెప్పడానికి ఆ సూచన మనకు కనబడుతూ ఉన్నది ఆయన ఆకాశం అంత ఉండగాడు ఇదిగో భూమి మీద ఆయన యేసు ప్రభుగా ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మగా ఆయన మరి కనబడుతూ ఉన్నాడు సర్వ స్థలముల ఎందును ఆయన ఉండగలిగిన దేవుడై ఉన్నాడు అనే కొన్ని విషయాలను మనం పోయినసారి చూసాం 
ఈ వారం పిల్లల మరి త్వర త్వరగా మన ముందున్న సమయంలో దేవుని యొక్క మరి సర్వశక్తిని మనం చూద్దాం దేవుని యొక్క సర్వశక్తిని యేసు ప్రభు సర్వశక్తి మంతుడు ఎటువంటి వాడు సర్వశక్తి మంతుడు ఓం నై పోటెంట్ అంటావు తనకే సర్వశక్తి సర్వ బలములు కలిగిన వాడు యేసు ప్రభు వారి గురించి యశ్యా ప్రవక్త తన యొక్క గ్రంథంలో మాట్లాడుతూ ఏమంటాడంటే ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు చెప్పండి తర్వాత ఏమన్నాడు ఆలోచనకర్త బలమైన దేవుడు నిత్యుడు తండ్రి సమాధానకర్త బలమైన దేవుడు ఎవరంటే దేవుడు సమస్త బలమును కలిగిన వాడు సర్వ బలమును కలిగిన వాడు మనకు యేసు ప్రభుని గురించి ఈ లక్షణాన్ని మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే పిల్లగా మతేశ్ వార్త పదహారు అధ్యాయంలోని ఇరవై ఒకటో వచ్చినాన్ని ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే మతేశ్ వార్త సారీ అండి వ్యోహాన్ సువార్త రెండవ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి విషయాలు వ్యోహాన్ సువార్త రెండవ అధ్యాయము మొదటి పదకొండు వచ్చినాలు మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఆయన యొక్క సర్వశక్తిని మనము చూస్తూ ఉన్నాము ఆయన యొక్క సర్వశక్తిని మనం చూస్తాం అక్కడ ఉన్న సందర్భం మీకు అందరికీ తెలుసు పిల్లలా అక్కడ ఒక వివాహం జరుగుతూ ఉన్నది వివాహం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏమైపోయింది ద్రాక్ష రసము అయిపోయింది అయిపోతే మరి ఎవరో వచ్చి చెప్పారు తల్లి మరియు చెప్పినట్టు ఉందయ్యా ద్రాక్ష రసము అయిపోయిందని చెప్పింది ఆయన ఏమి మాట్లాడలేదు కాసేపటికి ఏమంటాడంటే మీ దగ్గర ఉన్న ఆ యొక్క పాత్రలను నీళ్లతో నింపండి చెప్పాడు కదా అక్కడ ఏదో వివరాలు ఉన్నాయి ఆరు రాతి పాత్రలు ఉన్నాయి ఎన్ని నీళ్లు పట్టే ఇవన్నీ అంత కొలత అంత కూడా ఉన్నది వివరంగా ఉన్నది అప్పుడప్పుడు ఇస్రాయేల్ దేశం పోయించిన వారు మేము ఆ రాతి బాణాలను సూచించామని చెప్తా ఉంటారు కానీ వివాహంలో యేసు ప్రభు వారు ఏంటిని ద్రాక్షరసంగా మార్చినా ఆ రాతి బాణాలు మేము సూచించామని చెప్తా ఉంటారు సరే ఉన్నాయేమో మరి మనం కూడా వెళ్ళినప్పుడు చూసుకుంటాం కానీ ఎందుకు నేను చెప్పొచ్చు ఏంటంటే ఆయన శక్తి మాత్రుడు వలలు యా నీతిని మరి ద్రాక్షరసముగా మార్చిన వాడు ఆయన శక్తి ఎంత ఉంటుందండి ఎవరైనా చేయగలరు అలాగా ఎవరైనా చేయగలరు మనిషి మాత్రం అన్న కూడా ఆ యొక్క విషయం ఎవరైనా చేయగలరా చేయలేరండి ఆ యొక్క సందర్భంలో మరి ఆయన ఏమి పలకలేదు కూడా మీరు తీసుకుని వెళ్ళండి సర్వ చేయని అన్నాడు అంతే చేస్తూ చేస్తూ ఉండగానే ఆ నీరు ద్రాక్షరసంగా మారిపోయింది లేని దానిని పుట్టించగలిగిన వాడు శూన్యము నుండి సమస్తాన్ని ఆయన చేయగలిగిన వాడు ముందే మనం చూసాము యేసు ప్రభు అదృశ్య దేవుని స్వరూపుగా ఉన్నాడు ఏమండి సర్వ సృష్టికి ఆది సమూతుడై ఉన్నాడు సర్వ సృష్టికి ఆది సమూతుడై ఉన్నాడు యేసు ప్రభు ఏదో నిర్ణామున్న పుట్టిన దేవుడు కాదండి ఆయన అనాది అనాదిగా ఉన్నవాడు సృష్టికర్త అయి ఉన్న దేవుడు ఎలా ఎటువంటి వాడండి సృష్టికర్త అయి ఉన్న దేవుడు ఆయన యొక్క సర్వశక్తిని అక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంత మాత్రమే కాదు ఈ యొక్క యోహాన్ మతై స్వార్త పద్నాలుగు అధ్యాయాన్ని మీరు చూసినట్లయితే అక్కడ కూడా మరొక సంఘటన ఉంటుంది ఆయన శక్తిని బయలుపరిచే మరొక సంఘటన అక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎన్నో అద్భుతాలను చేసిన దేవుడు సర్వశక్తి మంతుడుగా ఉన్న దేవుడు పద్నాలుగు పంతొమ్మిది చదవమ్మా పద్నాలుగు అధ్యాయము పంతొమ్మిది వచ్చినప్పుడు మనం చూసినట్లయితే అక్కడ రాయబడింది ఏంటంటే పిల్లరా అక్కడ రాయబడింది ఏంటంటే ఆయన జనులను ఆ పచ్చిక మీద కూర్చున్నాడని ఆ జనులకు ఆజ్ఞాపించి వా ఐదు రొట్టెలు తీసుకున్నాడు రెండు చేపలను తీసుకున్నాడు వా ఆకాశం వైపు కన్నులెత్తాడు ఆశీర్వదించాడు ఆ రొట్టెలు విరిచి శిష్యులకు ఇచ్చాడు ఇదంతా శిష్యులేమో జనులకు వడ్డించారు మనకు తెలిసిన సంగతే కానీ ఇందులో ఒక అద్భుతము దాగి ఉన్నది ఆయన యొక్క సర్వశక్తి ఇక్కడ వెళ్ళడగుచు ఉన్నది దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక అలలుయ ఐదు రొట్టెలను తీసుకున్నాడు రెండు చేపలను ఆయన తీసుకున్నాడు ఆకాశం వైపు కడలెత్తి వాటిని ఆశీర్వదించాడు కింద ఉన్నది చూడండి స్తోత్రము చేశాడట ఏం చేశారు ప్రార్థన చేసి ఉండవచ్చు ప్రార్థన చేసి ఉండవచ్చు ప్రభు ఇదిగో వీటిని ఈ బిడ్డలకు సరిపడినట్లుగా దీవించమని ప్రార్థన చేసి ఉండవచ్చు కానీ అక్కడ ఎంతమంది అంటే ఆ ఇరవై వచ్చుల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఈ కొద్దిపాటి ఆహారాన్ని పిల్లల ఎంతో మంది భుజించగలిగిన సమ సమయాన్ని అక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎంతో ఎక్కువ మంది భుజించగల లెక్క కూడా ఉన్న చూడండి ఇరవై వచ్చుల్లో వారందరూ తిని తృప్తి పొందిన తర్వాత ఏమిటండి ఐదు రొట్టెలే కదా రెండు చేపలే కదా కానీ అక్కడ జరిగింది ఏమిటంటే మరి వాళ్ళందరూ తిని తృప్తి పొందిన తర్వాత మరి స్త్రీలను పిల్లలను కాక తినను వారు ఇంచుమించు ఐదు వేల మంది పురుషులట ఐదు వేల మంది పురుషులట ఇంకా స్త్రీలు ఉన్నారు పిల్లలు ఉన్నారు వారందరూ తృప్తిగా తినగలిగారు యేసు ప్రభు వారు గొప్ప అద్భుతాన్ని అక్కడ చేయగలిగాడు చేశాడు దేవుడికి మహిమ కలుగునుగా కలలు ఇదిగో నీ జీవితంలో నా జీవితంలో పిల్లలా 
మన దగ్గర ఇక్కడ ఒక సూత్రాన్ని మనం నేర్చుకోవచ్చు అదేంటంటే మన దగ్గర ఉన్న కొద్దిపాటిది ఆయన చేతుల్లో పెడితే ఏమండి మన దగ్గర ఉన్న కొద్దిపాటిది ఆయన చేతుల్లో పెడితే ఆయన మన జీవితాన్ని అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా చేయగలడు దేవుడికి మహిమ కలుగుడు కాక ఆయన సర్వశక్తివంతుడైన దేవుడు సర్వోన్నతుడైన దేవుడు ఏమండి మరి గడిచిన దినాల్లో మనం చూసాం ఆయన మహోన్నతుడే పరిశుద్ధుడే అయినప్పటికీ ఏం చేస్తున్నాడు దీన మనసు గలవారి వద్దకు వస్తూ ఉన్నాడు వినయం గలవారి దగ్గర ఆయన జీవిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడికి మహిమ కలుగును కాక ఐదు వేల మందికి ఆహారమును పంచించాడు ఇంచుమించు ఐదు వేల మంది పురుషులు ఇంకా స్త్రీలు పిల్లలు కలుపుకుంటే భవిష్యత్ ఎంత అవుతుందో మనకు తెలియదు కానీ వారందరికీ చక్కగా ఆహారాన్ని పంచిపెట్టిన దేవుడు ఆయన ఒక వాక్య ఆహారాన్ని పంచడం మాత్రమే కాదు పోయినసారి మనం చూసాం మనుషుడు దేని వలన పుట్టడమ్మా జన్మి బంతకడు మనుషుడు రొట్టి వలన మాత్రమే కాదు కానీ దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవిస్తాడు ఆత్మ సంబంధమైన ఆహారాన్ని పంచిపెట్టాడు మరి చూడనక్కడ వారు ఆ మరి చాలా దినాలు ఆయన యొక్క మాటలు వింటూ ఉన్నారు సాయంకాలం వరకు ఆయన మాటలు విన్నట్టున్నారు ఇదిగో అరణ్య ప్రదేశముగా ఉంటూ ఉన్నది కానీ వారందరికీ వాక్యాన్ని చెప్పిన తర్వాత ఈ భౌతిక సంబంధమైన ఆహారాన్ని కూడా అయినా వారికి పంచి ఇస్తూ ఉన్నాడు భౌతిక సంబంధమైన ఆహారాన్ని తృప్తిగా వారికి అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ మనం చూడగలిగింది ఏంటంటే దేవుడు సర్వశక్తి మంతుడు ఏసు ప్రభు లేనిది ఉన్నట్టుగా పిలిచేవాడు ఉన్నదానిని మరి అభివృద్ధి చేసేవాడు అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాము అలాగే మత ఈశ్వార్త ఎనిమిదో అధ్యయంలో మనం చూసినట్లయితే మత ఈశ్వార్త ఎనిమిదో అధ్యయంలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ కూడా ఆయన సర్వశక్తికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం దేవునికి మహిమ కలుగునుగా కహలలోయ పిల్లగా మరి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచ్చినాలు మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఎంతటి వాడో ఆయన ఎంతటి గొప్పవాడో ఆయన శక్తి ఎంతటిదో ఆయన మహిమ ఎంతటిదో ఆయన గొప్పతనం ఎటువంటిదో మనం అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం చదువు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచ్చిన అందుకు ఆయన తన శిష్యులతో మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు అల్ప విశ్వాసులారా మీరెందుకు భయపడుచు ఉన్నారు చెప్పి వావ్ లేచి గాలిని సముద్రమును గద్దెంపగా మిక్కిలి నిమ్మల మాయను అమ్మ తర్వాత చదువుతాం ఒక నిమిషం గాలిని సముద్రాన్ని గద్దెంపగా మిక్కిలి నిమ్మల మాయను ఈ గలి సముద్రం ఏదైతే ఉన్నదో దాని మీద తరచుగా ఇటువంటి ఈ యొక్క గాలి దుమారాలు రేగుతూ ఉండేవట వారు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు వారు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు చేస్తూ చేస్తూ ఉండగా ఆయనేమో మరి అలసట చేత మరి ఆయన నిద్రించుచు ఉన్నాడు మరి ఇదిగో మరి ఆ యొక్క సముద్ర పాలన చేత వారి యొక్క చనిపోబోయే సమయం మునిగిపోబోయే సమయమై ఉన్నది కానీ వారిని ఏం చేస్తున్నారంటే వారిని మరి యేసు ప్రభును వారు లేపినప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు వారిని గద్దిస్తూ ఉన్నాడు అల్ప విశ్వాసులారా మీరు ఎన్నో కార్యాలు చూస్తూ ఉన్నారు మీరు ఎందుకు నమ్మలేకపోతున్నారు అని చెప్పేసి లేచి ఏం చేసినట్టండి గాలిని సముద్రమును గద్దించాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఏ సయ సర్వశక్తి మంతుడు అనే విషయాన్ని చెప్పుకోవడానికి మనం ఈ మాటలు చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన ఆయన శక్తిని మించినది మరి మరొకటి లేదనేది చెప్పుకోవడానికి మనం ఈ సంగతులు చూస్తూ ఉన్నాం మనమేమి చూడాలంటే ఆ ప్రభు బిడ్డలుగా మనకు కూడా ఆ శక్తి మనకు అందుబాటులో ఉన్నది కష్టాన్ని చూసి భయపడిపోయే పరిస్థితి దేవుడు మనకి కలగజేయలేదు నష్టాన్ని చూసి భయపడిపోయి పారిపోయే పరిస్థితిని దేవుడు మనకి కలగజేయలేదు దేవుడికి మహిమ కలుగుని కలగూయ లేచి గద్దిస్తే దేవుడు తన చిత్త ప్రకారము ఆ పరిస్థితిని మన కొరకు మార్చగలడు దేవుడికి మహిమ కలుగుని గా కలలూయ కలలూయ పరిస్థితులు ఎటువంటివైనా ఏసు ప్రభు బిడ్డలుగా ఏసు ప్రభు నామము ధరించిన వారముగా ఏసు ప్రభును కలిగి ఉన్న వారముగా మనం కూడా గద్దించవచ్చును మనము కూడా ఆ యొక్క పరిస్థితులను మన స్వాధీనంలోనికి తీసుకుని రావచ్చును ఏమండి మనకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తా ఉంటారు మరి మనము ఈ కొండల్లో నీళ్లు పెడతా ఉంటాం కదా కొండల్లో నీళ్లు పెడతా ఉంటాం బిందెల్లో ఏమండి బిందే నిండుగా నిండినప్పుడు అది ఏమన్నా కదులుతుందమ్మా చక్కగా కదలు కదా మంచిగా ఉంటుంది దాన్ని మోసుకెళ్ళడానికి కానీ దాన్ని ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఎంతో బాగుంటుంది ఆ యొక్క సమ్మరి నిండుగా ఉన్నప్పుడు ఏ యొక్క అలజడి దానికి ఉండదు 
ఇదిగో సంపూర్ణుడైన ఏమిటి సంపూర్ణ మానవుడిగా సంపూర్ణ దేవుడిగా ఉన్న యేసు ప్రభువే వారి మధ్యలో ఉన్నాడు కదా వారి మధ్యలో ఉన్నాడు ఈ వచ్చినలో మనం చూస్తే యేసు ప్రభు వారి యొక్క దైవత్వాన్ని మానవత్వాన్ని కూడా మనము చూడవచ్చును అంతకుముందు ఆయన మానవ సంబంధంగా అలిసిపోయాడు కదా అలిసిపోయి ఏం చేస్తున్నాడు పడవలో పడుకున్నాడు నిద్రించాడు అది ఆయన మానవత్వాన్ని నిరూపిస్తుంది యేసు ప్రభువారిలో ఉన్న ఒక ప్రాముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటే అండి ఆయన నూటికి నూరు శాతము దేవ్ మరి మానవుడుగా ఉన్నాడు అదే సమయంలో నూటికి నూరు శాతము దేవుడుగా ఉన్నాడు దేవుడికి మహిమ కలుగును కాక అలలుయ్య ఒక మాట ఇలా చెప్తారు పండితులు ఏం చెప్తారంటే ఆయన ఎన్నడూ దేవుడు కాదు అన్నంతగా మనిషిగా ఉన్నాడట దేవుడికి మహిమ కలుగును కాక అలలు ఆయన చూస్తే ఎవరు దేవుడు అనుకోరు అలాగ ఉన్నాడు తిన్నాడు మరి దుఃఖించాడు నిద్రించాడు ఏమిటి దాహం కొన్నాడు అలిసిపోయాడు అన్నట్టుగా అదే సమయంలో మరొక మాట కూడా చెప్తారు ఆయన ఎన్నడూ మనిషి కానంతగా దేవుడై ఉన్నాడు దేవుడికి మహిమ కలుగును కాక హలలుయ్య ఆయన ఎన్నడూ మనిషి కాదు అన్నంతగా దేవుడై ఉన్నాడు మనం ఈ రెండింటి మధ్య మనము మరి మనము మరి మనము ఏ మాత్రము అనుమానం కలిగి ఉండనక్కర్లేదు ఆయన సంపూర్ణంగా దేవుడై ఉన్నాడు సంపూర్ణంగా మానవుడై ఉన్నాడు అదే మాటలు ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాం మానవ సంబంధంగా ఆయన నిద్రించాడు కానీ మరో సందర్భంలో గాలిని సముద్రాన్ని ఆయన గద్దిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడికి మహిమ కలుగుడు కాక హలలుయ్య ఎందుకు గద్దించగలగడు ఆయన ఆయన చేశాడు కనుక గాలిని పుట్టించిన వాడు ఆయన్ని సముద్రాన్ని కలగ చేసిన వాడు ఆయనే ఆది కాలంలో మనం చూస్తాం జలములు పోర్చబడి ఆరిన నేల కనబడును గాక అని సముద్రాన్ని ఆయన కలగ చేశాడు జలముల ఒక చోటనే పోర్చబడి ఆరిన నేల కనబడును గాక అని పలికిన దేవుడు పిల్లల ఈ యొక్క సందర్భంలో ఆ సముద్రాన్ని గర్తిస్తున్నాడు సముద్రమా నీ పొంగు ఆగాలి గాలి నీవు నిమ్మలించాలి అని చెప్పినప్పుడు అది చక్కగా లోబడుతూ ఉన్నాయి మరి చూడండి లేచి గాలిని సముద్రమును గద్దెప్పగా మిక్కిలి నిమ్మలమాయను అబ్బా ఎంతో సైలెన్స్ వచ్చేసింది అనమాట పిండ్రాప్ సైలెన్స్ వచ్చి ఉండవచ్చు బహుశా చూడండి మరి ఇరవై ఏడు వచ్చిన ఇప్పుడు చదవమ్మా ఇరవై ఏడు వచ్చిన ఇప్పుడు చదవండి ఆ మనుషులు ఆశ్చర్యపడిపోయారు ఆ మనుషులు ఆశ్చర్యపడిపోయారు ఆశ్చర్యపడి ఏమంటారంటే ఏది ఎట్టివాడు ఆ ఆయనకు గాలి సముద్రమును లోబడుచున్నామని చెప్పుకునేది వారు కనుల ఆయనను చూస్తూ ఉన్నారు ఆయన మహాత్మ ఏమిటో వారికి తెలియలేకుండానది అంతే కదండి మనం కూడా మనతో పాటు ఉన్నవారిని మనం వెంటనే గ్రహించలేము ఈనాడు మనకు లేఖనాలు ఉన్నాయి కనుక ఈనాడు ఆయన మన కొరకు రక్షణ కార్యాన్ని సంపూర్తి చేశాడు కనుక ఈనాడు ఆయన మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచి ఆత్మస్వరూపుగా మన మధ్య ఉన్నాడు కనుక పునరుద్ధారుడు ఆయన దేవుడిగా ఉన్నాడు కనుక ఆయన యొక్క మహాత్మ్యాన్ని మనము గమనించుకుంటూ ఉన్నాం మనము అంత్యకాలంలో ఉన్నవారు అండి ఎక్కడ ఉన్నవారు అండి అంత్యకాలంలో మనకి ఎన్నో సూచనలు దేవుడు చూపిస్తున్నాడు ఎన్నో సూచనలు చూపిస్తున్నాయి ఎంతో సాక్షి వినిపించుకుంటూ ఉన్నారు ఒకసారి చదువమ్మ మరి అపస్తల కార్యములలో ఒక మాట ఉంటుంది మనం వచ్చిన సందర్భాల్లో మనం చదువుకున్నాము దేవుడు మనకెన్నో రుజువులను ఇస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు మనకెన్నో రుజువులను కలగ చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడికి మహిమ కలుగును గా కహలలుయ్య ఆ యొక్క అపస్తల కార్యంలో పద్నాలుగు అధ్యయంలోని పద్నాలుగు అధ్యయంలోని మరి పదిహేడో మాట మరి పదిహేడో మాట మనం చూసినట్లయితే అయినను ఆయన అనగా యేసు దేవుడు ఆకాశము నుండి వర్షాన్ని కలగజేస్తూ ఉన్నాడు ఏమండి బలవంతములైన ఋతువులను దయచేస్తూ ఉన్నాడు చూడండి ఈ వర్షము ఈ ఋతువులు వీటి వల్ల కలిగే మేలు ఏమిటంటే ఆహారం దొరుకుతుంది ఏం కలుగుతుందండి ఆహారం దొరుకుతుంది మనొక్కడికే కాదండి పక్షులకు ఆహారం చేపలకు ఆహారం ఏమండి జంతు జాలానికి ఆహారం మనుషులకు ఆహారం చిన్న పురుగు మొదలుకొని ఏమండి డైనోసార్ లాంటి పెద్ద జంతువు వరకు దేవుడిస్తేనే భోజనం చేయాలి దేవుడిస్తేనే భోజనం చేయాలి ఆరచు పిల్ల కాకులకు ఆహారం పెట్టేవాడు ఆయన దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక ఒక కీర్తనలో భక్తులు చేస్తాడు సో మరి చేపలు గత ఆహారం ఇస్తామని అవి లాగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయన్న ఏం చేస్తున్నాయి ఎదురు చూసుకుంటూ ఉన్నాయంట సరే ఇక్కడ చదువుమా ఇదిగో మరి ఆయన ఏమండి పదిహేడు వచ్చినంలో ఆయనను ఆయన ఆకాశం నుండి ఏమండి మీకు వర్షమును బలవంతములైన ఋతువులను దయచేయచ్చు ఆహారం అనుగ్రహించు ఉల్లాసంతో మీ హృదయములను నింపుచు చూడండి పిల్లల మేలు చేయడం చేత తన్ను గూర్చిన సాక్ష్యము ఆ తన్ను గూర్చిన సాక్ష్యము లేకుండా చేయలేదని బిగ్గరగా ప్రా పర్యాయక భక్తులు ప్రకటించుకుంటూ వచ్చారు 
అక్కడున్న సందర్భం మీరు తర్వాత చదువుకోండి యొక్క అపోస్తల్ కార్యంలో పద్నాలుగు అధ్యాయంలో కొంతమంది దైవజనులను ఆరాధించడానికి వచ్చారు ఇదిగో దేవతలు మన మధ్యకు దిగి వచ్చారే వీరిని మనం పూజించాలి గణపరచాలి వీరిని మనం మొక్కాలి అని వారు అనుకుంటూ ఉన్నారు అప్పుడు ఆ భక్తులు ఏమన్నారంటే అయ్యా మేము దేవుళ్ళము కాదు మేము మీలాంటి మనుషులమే మేము కూడా మీలాంటి మనుషులమే మేము కూడా తినేది దేవుడి ఇస్తేనే మేము కూడా ధరించేది దేవుడి ఇస్తేనే కానీ మనకు అందరికీ ఆహారాన్ని సమస్తాన్ని కలగజేస్తున్న దేవుడు ఒకరున్నారు ఆయనే ప్రభు అయిన యేసు అని ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు ఇదిగో ఆకాశం నుండి వర్షాన్ని కలగజేస్తున్నాడు ఫలవంతములైన ఋతువులను కలగజేస్తున్నాడు మరి ఆ ఉల్లాసంతో హృదయాలను నింపుకుంటూ ఉన్నారు దేవుడికి మహిమ కలుగులుగా కలలుగా హృదయం ఉల్లాసంగా ఉండాలండి ఎలా ఉండాలి ఉల్లాసంగా ఉండాలి ఈ వాతావరణాన్ని బట్టు కష్ట నష్టాలను బట్టు మరి నీరసించిపోయే అవసరం మనకు లేనే లేదు ఎందుకంటే దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు ఒక కీర్తన అంటాడు ఆ మందిర ఆవరణంలోకి వస్తూనే మీరు స్థుతి పాడుతూ ఉండండి హలలుయ మందిర ఆవరణంలోకి వస్తూనే మీరేంటేనట స్థుతి పాడుతూ ఉండాలి కృతజ్ఞత అర్పణలు చెల్లిస్తూ ఉండాలి కృతజ్ఞత అర్పణలు చెల్లిస్తూ ఉండాలి సంతోషముతో ఆయన సన్నిధికి రండి సంతోషముతో ఆయన సన్నిధికి రావాలి సంతోషం లేదు కదండి నాకు కష్టం ఉండదు కదండి అని మీరు అనవచ్చు కానీ ఆయన సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు అదంతా కూడా తీసివేయబడుతుంది దానికి కావలసిన ఆదరణ మనకు దొరుకుతూ ఉంది ఒక సంగతి మీకు తెలిసట్లేరా మనకు వచ్చే కష్టం కావచ్చు రోగము కావచ్చు నష్టం కావచ్చు అది దేవునికి తెలియక మన దగ్గరికి ఏమీ రాదండి అది దేవుడికి తెలిసి వస్తుంది దేవుడి పర్మిషన్ తీసుకునే వస్తుంది దేవునికి భయం కలుగుతుంది ఆ కాలలుయ కాబట్టి నా సంగతి అంతా దేవుడికి తెలుసు హలలుయ నా పరిస్థితి అంతా దేవుడికి తెలుసు అని ఆయన మందిరంలోనికి వస్తూనే మనకు సంతోషంగా రావాల్సిన వారమై ఉన్నాము ఇదిగో మీ హృదయాలను ఉల్లాసముతో నింపుచు మరి మేలు చేయటి చేత తన్ను కూర్చిన సాక్ష్యం లేకుండా చేయలేదని బిగ్గరగా మరి వారు ప్రకటించారు అలాగే ఈ యొక్క మతేష్ వార్త ఆ యొక్క అధ్యయంలో మనం చూస్తున్నప్పుడు ప్రభు వారు వారిని గద్దిస్తూ ఉన్నాడు ప్రభు వారు ఏం చేస్తున్నాడు వారిని గద్దిస్తూ ఉన్నాడు ఇది అల్పవిశ్వాసులారా మీరెందుకు ఆశ్చర్యపడుతూ ఉన్నారు అల్పవిశ్వాసులారా మీరెందుకు ఆశ్చర్యపడుతూ ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలుగును కాదు ఎందుకు భయపడుచు ఉన్నారని వారిని గద్దిస్తున్నాడు పిల్లరా ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో ప్రభు మనతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు మన విశ్వాసం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ఉండవచ్చు ఒకేసారి నూటికి నూరు శాతం విశ్వాసాన్ని మనం ఎవరమో కలిగి ఉండలేము కానీ మరి ప్రభు మనల్ని ప్రేరేపిస్తున్నాడు నా కుమారుడా నీవు విశ్వాసం కలిగి ఉండు నా కుమార్తె నీ విశ్వాసం కలిగి ఉండు అది ఏ పరిస్థితి అయినా వా మరి ఆర్థిక సమస్యలు కావచ్చును ఆరోగ్య విషయాలు కావచ్చును మరోటి కావచ్చును మరోటి కావచ్చును పిల్లరా ఏ విషయం కూడా మనము మరి ఆందోళన పడవద్దని నా పరిస్థితి నీ పరిస్థితి అంతా నాకు తెలుసు అన్నట్టుగా దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇప్పుడైతే ఆయన లేచి గాలిని సముద్రాన్ని గద్దెంపగానే అది మిక్కిలి నిమ్మలమైపోయింది హిండ్ ఆఫ్ సైలెన్స్ అంటే ఒక హిండ్ ఆఫ్ సైలెన్స్ అంటే చాలా చక్కగా నిమ్మలమైపోయింది అంతవరకు గలిబిలిగా అంతవరకు కలవరంతో అంతవరకు పొంగుతూ ఉన్న సముద్రం అండి ఒక్క మాటతో అదేమైపోయింది నిమ్మలమైపోయింది మన జీవితంలో కూడా పిల్లల మరి ఏదైనా కష్టము మనల్ని బాధిస్తున్నట్లయితే ఏదైనా విషయము అయ్యో దీనికి జవాబు రావడం లేదే అని మనం అనుకుంటున్నట్లయితే ప్రభు యొక్క ఒక్క మాట ఏమిటంటే నీవు భయపడవద్దు నీ విశ్వాసాన్ని వృద్ధి చేసుకునేటువంటి మాట నీ విశ్వాసాన్ని వృద్ధి చేసుకునేటువంటి మాటతో అదంతా కూడా నిమ్మలమైపోతుంది ఇరవై ఏడు వచ్చిన చదువు ఆ మనుషులు ఆశ్చర్యపడిపోయి ఈయన ఎట్టివాడో ఈయనకు గాలియు సముద్రమును లోబడుచున్నవని చెప్పుకున్నది గాలి సముద్రం కూడా ప్రభు వారికి లోబడింది ఆయన సర్వశక్తి మొత్తుడు ఆయన ఎవరండి సర్వశక్తి మొత్తుడు ఆహారాన్ని అభివృద్ధి చేయగలిగిన దేవుడు నీటిని ద్రాక్షరసంగా మార్చగలిగిన దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది అక్క ఆయన సర్వశక్తికి ఎన్నైనా మరి సాక్ష్యాలు మనం చెప్పుకుంటూ వస్తూ రావచ్చు కదా ఒక్కొక్క సాక్ష్యం మన దగ్గర ఏమిటంటే చనిపోయిన వారిని లేకపోతాం కదా చనిపోయిన వారిని లేకపోతాం ఆయన సర్వశక్తి కాదు ప్రతీక ఆయన చేయగలిగిన దేవుడు ఆయన చేయగలిగిన దేవుడు ఆయన మన ఆయన మన దేవుడు అయినాడు కనుక మనం ధైర్యముగా ఉండవచ్చును దేవునికి మహిమ కలుగుతుందిగా కలలుయ ఆయన ఎటువంటి వాడండి సర్వశక్తి మొదలు మన వారం మనం చూసాము ఆయన అన్ని వేళల మనకు తోడుగా ఉండే దేవుడు అయి ఉన్నాడు ఈ వారం మనం చూసాం ఆయన సర్వశక్తి గల దేవుడు ఆయనకు అసాధ్యమైన దేది కూడా లేదు ఆయనకు అసాధ్యమైన దేది కూడా లేదండి ఆయన ఎరగని పరిస్థితి అంటూ ఏది లేదు 
ఆయనకు కనబడిన సృష్టి అంటూ కూడా ఏది లేదు పోయిన వారు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన యొక్క సర్వ వ్యాపకం అని కూర్చు చూస్తూ నేను సముద్ర దిగంతాలకు దూరిపోయినా కానీ అక్కడలో నీ ఆత్మ నన్ను నడిపిస్తూ ఉన్నది నేను ఆకాశంకి ఎక్కిపోయినా అక్కడలో నీవు నీ సన్నిధానము ఉంటూ ఉన్నది నీవు అసలు నేను భిన్నముగా ఉండగానే నీ కళ్ళు నన్ను చూచాయి నల్లు నేను లేచుట నేను పరుడుట నేను కూర్చుండుట నేను మాట్లాడుట అన్నీ కూడా నీకు తెలుసు అని భక్తుడు మరి ప్రభుని స్థుతిస్తున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగుతుందా కలలుయ కాబట్టి ఈ మధ్యాహ్న సమయం పిల్లల మన దేవుడు సర్వశక్తి మంత్రుడు మీ పక్క వారికి చెప్పండి ప్రభు అయిన యేసు సర్వశక్తి మంత్రుడు అయిన దేవుడు అని చెప్పండి ఒకసారి మీ పక్క వారికి చెప్పండి ప్రభు అయిన యేసు సర్వశక్తి మంత్రుడు అయిన దేవుడు ఆయనకు అసాధ్యం ఏది కూడా లేదు ఆయనకు అసాధ్యం ఏది కూడా లేదు హలలుయ హలలుయ చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాను దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది ఆ కాదు హలలుయ చీసస్ ప్రభు అయిన యేసు నిన్ను గడపచ్చుకుంటూ ఉన్నా ప్రభు అయిన యేసు నిన్ను స్థుతిస్తూ ఉన్నా ప్రభు అయిన యేసు నీ నామాన్ని సదుతించుకుంటూ ఉన్నా మా దేవ ఈ మధ్యన సమయం అందుకు అండి మాతో మీరు మాట్లాడినందుకే నేను వందనా తీరం చేసుకుంటూ ఉన్నా నేను గడపరచుకుంటూ ఉన్నా నిన్ను నీకు అసాధ్యమైనది లేదు నాయన నీకు వందనాగుతుంది సర్వశక్తి మంత్రుడు మా ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు మా పాపాలు పరిహరించే దేవుడు నీ పరిశుద్ధాత్మను మాలోనించిన దేవుడు అవుతుంది నీ బిడ్డలుగా మమ్మల్ని స్వీకరిస్తున్న దేవుడు కనుక ఓ నీకు నీవు మాకు చాలు ప్రభు నీకు వందనాలుతుంది నీవు మాకు ఉండగా ప్రభ లోకంలోని దేది మాకు అక్కర్లేదు ప్రభ నీవు సృష్టించిన సృష్టి నిన్ను స్థుతిస్తున్నారు అయ్యా పక్షులు నిన్ను స్థుతిస్తున్నాయి జంతు జాలం నిన్ను స్థుతిస్తున్నది నీకు ఆకాశ పక్షులకు ఆహారం ఇచ్చే దేవుడు ఆర్చు పిల్ల కాకలకు ఆహారం ఇచ్చే దేవుడు అవుతుంది సముద్ర జీవులకు ఆహారం ఇచ్చే దేవుడు ఉన్నాయన మాకు కూడా తండ్రి మేలు చేత మా హృదయాన్ని నింపుచున్నాం ఆహారం చేత మా శరీరం ఆరోగ్యపరుస్తున్నాం ఆ వస్త్రముల చేత మమ్మల్ని దీవిస్తున్నాం నీ యొక్క ప్రేమ గొప్పదనైనా నీ యొక్క శక్తి గొప్పది తండ్రి కలలుయ్య ఇదిగో రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ప్రభ ఈ భూమి మీద మీరు ఉన్నప్పుడు నాయన ఇదిగో ఆహారం అయిపోతే ఐదు వేల మంది పైశీలకు ప్రభ ఆహారాన్ని పంచిపెట్టారు ప్రభ నీకు ఉన్న దాహం కొని ద్రాక్ష అవసరం అయిపోతే ప్రభ ద్రాక్ష నీళ్ళను ద్రాక్ష అవసరంగా మార్చిన శక్తి మందులు ప్రభ ఆకా గాలిని సముద్రాన్ని గద్దించిన శక్తిమంతుడు అవుతుంది నీకు వదన నిన్ను పోలిన వారు ఎవరు ప్రభ నీతో సములు ఎవరు తండ్రి అయ్యా అంతకంటే ముఖ్యంగా ప్రభ మా పాపాల కొరకు నాయన మా యొక్క ప్రభ అయ్యా మా యొక్క మమ్మల్ని విడిపించుతకు తండ్రి కలవరిసిలో ప్రభ నిన్ను నిన్ను స్వచ్ఛందంగా మరి అర్పించుకుని చనిపోయిన దేవుడు అవు ప్రభ సమాధి చేయబడిన దేవుడు అవుతుంది ఇదిగో తిరిగి లేచిన దేవుడు ఉన్నాయన ఓ పొరుగు తనడై లేచిన దేవుడు అవుతుంది శక్తిమంతుడమైన దేవుడు ఇదిగో నేను జీవించి వాడను మరణించాను కాని ఇదిగో పొన్ను తాడనే జీవిస్తూ ఉన్నాను నేనే అల్పయు ఉమేదను అని చెప్పుకున్న దేవుడు కనుక నేను గనపరుచుకుంటున్నా నీవు మాకు ఉన్నందుకై మిమ్మల్ని స్థుతించుకోవచ్చు అయ్యా నీ మందిరంలో నీకు రావడంతోనే మా ఈతి బాధలన్నిటిని నీకు సమర్పించుకుంటూ అయ్యా ఉల్లాసంత మహోదయాన్ని నింపుమని ముందున కార్యక్రమం నుంచి నీ చేతులకు సమర్పించుకోవచ్చు ఏసునంలో ప్రార్థన గడుచున్నామో తండ్రి ఆమె గడిగా చెప్తాను ఆమె ఆమె